అత్యాగసహనో బంధు సదైవానుమతం సుహృత్ ఏకక్రియం భవేన్మిత్రం భర్త ఆత్మ సమస్సఖ భర్త ఎలా ఉండాలి అనేది మామూలుగా వినగానే ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి నాకు సహాయపడుతూ ఉండాలి పొద్దునే లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పరుండే వరకు అన్నిటిలోనూ సమంగా తాను విధులే నిర్వహించాలి ఇలాంటి వేబ మామూలుగా చెప్పేస్తారు అది మన ఊహ ప్రకారం మనం చెప్పుకునే మాట ఏది అనుమానం ఎక్కడ వచ్చినా అసలు శాస్త్రం మనకేం చెప్పింది అని కానీ ఒక క్షణం ఆలోచిస్తే నిజం స్పష్టంగా తెలుస్తుంది దాంట్లో మనం అనుకునేది కూడా చేరడమే కాక మనకి మించిన విశేషం మరి కాస్త తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే ప్రాచీనులు ఆలోచించి బంధువు ఎలా ఉండాలి స్నేహితుడు ఎలా ఉండాలి మిత్రుడు ఎలా ఉండాలి భర్త ఎలా ఉండాలి అని నాలుగు విధానాలని ఒకే శ్లోకంలో మిర్చి చెప్పారు అత్యాగ సహనో బంధు బంధువు ఎవరు అంటే అత్యాగ సహన ఆయన వస్తున్నాడంటే పరమానంద పడిపోవాలి ఆయన పెడుతున్నాడు అంటే చెప్పలేనంత దుఃఖం మన నిండుగా రావాలి అయ్యో అలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన పది రోజుల పాటు మన ఇంట్లో ఉన్నా కూడా వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఎవరి గురించి తీవ్రంగా బాధపడేంతగా ఆయన ప్రవర్తన మనకు అనిపిస్తుందో అంతగా మనని ఆకర్షించేస్తాడో మన యోగ క్షేమాలని కుటుంబానికి సంబంధించినవి ఊహిస్తూ మనకి నిజాన్ని తెలియచేస్తూ ఉంటాడో కష్టం వచ్చినటువంటి వేళ నేనున్నానని ఆదుకుంటూ ఉంటాడో ఆయనని అత్యాగ సహన ఆయన విడిచిపెట్టలేనంతటి దుఃఖంతో అలా మనం సాగడంపుతాం అలాంటి వాడే నిజమైన బంధువు ఏంటి చాడీల్ని ఆ ఇంటి చాడీల్ని మనకి చెప్పి మన ఇంట్లో వాటిని మరో చోట టమ్ముకేసేటటువంటి వాడు వాడు బంధువు కాదు మన తిండి తిని మన విషయాలే ఊరంతా వాగేవాడు బంధువు కాదు శాస్త్రం చెప్తాను అత్యాగ సహనో బంధు సదైవ అనుమతం సుహృద్ సదైవ అనుమతం ఇది చాలా ముఖ్యం సుహృత్ ఆయన నాకు మంచి స్నేహితుడు అనేస్తాం మామూలు మాటలో సుహృత్ అంటే మంచి హృదయం కలిగిన వాడు అనేది పయర్థమైతే సదా ఏవ అనుమతం నేను ఈ పని చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని కానీ మనం అన్నట్టయితే దీనివల్ల ఈ లాభం ఉంది ఈ నష్టం ఉంది ఇది చేయడం మంచిది కాదు ఇది సరి అని ధర్మబద్ధంగా మన క్షేమాన్ని ఆలోచిస్తూ ఎవడు చెప్తాడో అతడు మాత్రమే సుహృత్ అతడే సరైనటువంటి స్నేహితుడు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే అది నీకు చెప్దామని అనుకున్నాను కానీ ఏమనుకుంటావో అని ఆగాను ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తోంది ఆ రోజు చెప్తే బాగుంటుందని ఇలాంటి వెర్రి మాటలన్నీ మాట్లాడతాడు దీనివల్ల ప్రయోజనం లేదు వాడు స్నేహితుడిగా ఏ జీవితంలో ఏ ఒక్కరికి ఉండడానికి వీలు లేనివాడు వాడిని అసలు స్నేహితుడిగా లెక్కేయకూడదు సదైవ అనుమతం సుహృత్ స్పష్టంగా తెగగొట్టినట్టుగా నువ్వు చేసేది తప్పు లేదు చేసేది మంచిది అని నిర్ద్వంద్వంగా చెప్పేటటువంటి వాడు ఎవరో అతడు నిజమైన సుహృత్ స్నేహితుడు ఏకక్రియం భవేన్ మిత్రం స్నేహితుడికి మిత్రుడికి భేదాన్ని చెప్పింది శాస్త్రం మిత్రుడు అంటే మనం ఏదైనా వాడికి పెట్టిస్తూ ఉంటే తిరిగి మళ్ళీ అంత ఖర్చు చేసి మనకి పెట్టించేవాడు మిత్రుడు కాడు ఎలాంటి వాడు నిజమైనటువంటి మిత్రుడు ఏకక్రియం భవేన్ మిత్రం అతడిని ఒక చోట పెట్టి మనల్ని ఒక చోట పెట్టి ఇలాంటి పరిస్థితి నీకు వస్తే ఏం చేస్తావు అని అతడిని అడిగితే అతడు సమాధానాన్ని చెప్తే మనం మరో చోట ఉన్నప్పుడు ఇదే సమస్య వచ్చినప్పుడు నువ్వేం చేస్తావని అడిగినప్పుడు అదే సమాధానాన్ని మనము చెప్తే ఏకక్రియం భవేన్ మిత్రం ఒకే విధమైన తీరుగా ఆలోచించేవాళ్ళు ఒకే విధమైనటువంటి పనిని చేసేవాళ్ళు ఒకే తీరుగా బుద్ధితో ఊహించేవాళ్ళు వాళ్ళు నిజమే నిమిత్తులు రామ భావన భవన ఆంజనేయుడు లంకా నగరానికి వెళ్ళిన తర్వాత శ్రీమద్ రామాయణంలో ఏ పనిని చేసినా సరే ఈ ఆలోచన మా రామచంద్రునికి సరిపోయే ఆలోచనైనా కాదా అని ప్రతి క్షణం ఆలోచిస్తూనే చేశాడు ఆయన అది 
నిజమైనటువంటి మిత్ర విధానము అంటే మరి ఆంజనేయుడు రామునికి మిత్రుడ అది కాదు ఏకక్రియం భవేన్ మిత్రం రాముడే కానీ లంక నగరానికి వస్తే ఇలాగే చేసి ఉంటాడు నేను ఇలాగే చేసి ఉంటాను అని రాముడంతటి వాడు అనుకునేలా ప్రవర్తించడం ఏ ఆంజనేయుడు చేశాడో అందుకని ఏకక్రియం ఇద్దరిది ఒకే పనిగా ఉంటే అతన్ని మిత్రుడు అనాలి ఇక చిట్ట చివరిది భర్తాచాత్మ సమ సఖ ఆత్మ సమహ సఖ తనతో సమానమైనటువంటి స్నేహితుడు సఖ ఎవరో అతడు భర్త అంటే నేను ఈ పరిస్థితిలో ఉంటే ఇలాగే ఆలోచిస్తాను అనేవాడు భర్త కాదు నువ్వు నేను ఒకటే కాబట్టి నీ పరిస్థితి నాదే కాబట్టి నేను చెప్పినట్టుగా ఇదిగో ఇది సరైనటువంటి మార్గం అని స్పష్టంగా ఆమె ఆలోచనే తన ఆలోచనగా కలిగి ఆమె తానుగా అవుతూ చెప్పేవాడు ఎవడో అతను నిజమైనటువంటి భర్త బాగా ఆలోచించి చూడాలి చాలామంది కష్టం వచ్చినటువంటి వేళ నా సూచన ఇది తర్వాత నువ్వు ఆలోచించుకో అంటారు వాడు భర్త కాదు నేను ఇది చెప్తున్నాను దీనివల్ల ఇది ప్రయోజనం దీనివల్ల ఇది నష్టం ఈ కష్టాన్ని రప్పించేది ఇది ఈ సుఖాన్ని కలిగించేది ఇది ఇలాంటి అపార్థం లేకుండా చేసేది ఇది అని తాను ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తాడో అదే పరిస్థితిని ఆమెకి తెలియజేసి ఆమె ఈ పనిని చేయవలసిందిగా సూచించి ఏదైనా కష్టం వచ్చినటువంటి వేళ నేనున్నానని తెలియ చెప్పేవాడు ఎవరో అతను నిజమైన భర్త ఏ సతీదేవి స్వయంగా తన తండ్రి అయినటువంటి దక్షుడు యాగాన్ని చేస్తూ ఉన్నటువంటి వేళ వెళ్ళాలి అని నిర్ణయించుకుందో ఆవిడ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా తనకి ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆవిడ అంగీకరించి వెడతానుంటోంది కాబట్టి మౌనంగా ఉండి వెళ్ళి రావాల్సిందని సూచించినట్లు చేశాడు శంకరుడు కానీ వెళ్ళేప్పుడు మాట అన్నాడు ఇది భర్త లక్షణం ఆలోచన చేసే నువ్వు వెడుతున్నావని అనుకుంటున్నాను నీ తండ్రి పిలవకపోయినా సరే వెడుతున్నావు అక్కడ ఏదైనా చిన్న పొరపత్యం కానీ మాట కానీ మానసికంగా కష్టం కానీ కలిగే సంఘటన ఏదైనా ఎదురైతే అహమస్మి నేను అక్కడ ఉన్నాను అని ఆలోచించుకో నిశ్చయంగా నేను వచ్చి అండగా ఉంటానని బుత్తిలో బాగా స్మృతిలో ఉంచుకో అని చెప్పాడు లోకంలో ఏ భర్త అయినా ఈ మాట అంటాడా నేను వద్దు అన్న పనికి నువ్వు వెడుతున్నావు కాబట్టి అక్కడ ఏం జరిగినా నీ పని నువ్వు చూసుకో నీ బాధ పునువు పడు నన్ను మళ్ళీ ఆ బాధ్యత నా నెత్తి మీద పెట్టి నన్ను ఇరికించకు అంటాడా అనడా కానీ సతీదేవి విషయంలో శంకరుడు మాత్రం ఇదే చెప్పాడు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత ఏదైనా జరిగినట్లయితే నేనున్నాననేటటువంటి ధైర్యంతో ఉండి ఏ కష్టము రాదనేటటువంటి మానసికమైన భయాన్ని తొలగి తొలగించుకుని కూడా నిశ్చయంగా కార్యాన్ని చేయి నేనున్నాను అని చెప్పాడు భర్త చ ఆత్మ సమస్సఖ ఆత్మ ఎలా అయితే శరీరాన్ని విడిచి ఉండలేదో ఆత్మ లేని శరీరం శరీరమే కాదో అది శవంతో సమానమో అలా భర్త ఆత్మతో సమానమైన వాడు అంటే అనుక్షణం భార్య హృదయంలోనే ఉండేవాడు అని అర్థం అలాంటి భర్తగా ఉన్నట్లయితే భార్యాభర్తల దాంపత్యం అన్యోన్యంగా సాగడమే కాక మార్గదర్శకంగా కూడా ఉంటుంది చిరకాలం పాటు అందరూ కూడా వాళ్ళని స్మరించుకునే తీరులో ఉంటుంది దాన్ని మనం గమనించాలి స్వస్తి